ஓகே சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகிறதா போயிடுச்சு ஓகே ரைட் கிளிக் ஆட் டேபிள் அடாப்டர் ஓகே உங்களுக்கு இந்த டேபிள் அடாப்டர் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும் அண்ட் இதில் வந்து உங்களுடைய கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரீங்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது வந்து நார்த் இன் டேட்டா பேஸ் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் அண்ட் இங்கே டிஃபால்ட்டாக நமக்கு நார்த் இன் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதே பேர் இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஸ்டோர் நீங்கள் ஒரு கிரிப் புதுசாக ஒரு ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்ணாலும் போடலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டோர் ப்ரொஜூஸ் ப்ரொசீஜர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால் நான் வந்து எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மேனுவலாக அந்த எஸ்கியூல் கியூரியை வந்து டைப் பண்ணலாம் செலக்ட் ஆல் காலம் ஆல் காலம்ஸ் ஃப்ரம் உங்கள் டேபிள் நேம் அப்படி கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கியூரி பில்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் நான் இந்த கியூரி பில்டர் அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய டேட்டா பேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே எங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஓகே இதுலேருந்து நான் வந்து என்னுடைய டேபிள்ஸை நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து நான் வியூஸை பற்றி இப்போ சொல்ல விரும்பல பட் ரிப்போர்ட் இந்த ரிப்போர்ட் வியூரை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வியூஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது அண்ட் இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த வியூஸை வந்து டச் பண்ணல இந்த மூணு டேபையுமே நான் வந்து டச் பண்ணல நம்ம நம்ம இதெல்லாம் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் அந்த வியூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு லேட்டராக சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த டேபிள் ஸோ இந்த டேபிள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டேபிள் வந்து கஸ்டமர் டேபிள் அண்ட் இந்த கஸ்டமர் டேபிள் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த டேபிள் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த டேபிள்ஸ் தான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் நான் என்னுடைய கஸ்டமர் டேபிளில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆட் கொடுக்குறேன் ஆட் கொடுத்தோன்னே என்னுடைய பேக் ஹண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கியூரி பில்டரில் மேலே என்னுடைய டேபிள் இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் ஆனால் அதோடைய காலம்ஸ் வந்து இங்கே நமக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த டேட்டா செட்டில் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டேட்டா செட்டில் எத்தனை டேபிள் வேணாலும் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போதைக்கு நான் ஒன்றே ஒன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் ரெண்டு மூணு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் க்ளோஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கியூரி பீடரில் எந்த ஒரு காலமே செலக்ட் பண்ணலை ஆக்சுவலி இங்கே ஃபுல்லாக காலம்ஸ் இருக்குது நான் என்னுடைய கியூரி பீடரை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஓகே இப்போ என்னுடைய ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் just okay company name company name select panona automatically and sql query generate avum select company name from customer so ungalku sql query therinjadana ungalku adu puriyum select enoda customer enoda customer abindra table la irukka company name abindra column amatta choose panunga abin nam solrom ipo idhe neenga execute panni pathinga nichinga keela inga execute query irukku paarenga click pannina and the table la irukka customer name abindra irukka column la irukka ella information ungalku display pannom so enakku vandu idhila vandu contact name contact title city and phone number so indha field motta enak display panna podu nan nenikiren okay na ipo okay click pannira and just click next and இது நீங்கள் மெத்தட் நேம் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கூட இருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு லேட்டராக சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரிப்போர்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துடலாம் சிம்பிளாக ஸோ தட் நம்மளுக்கு இதை நம்ம மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகே நம்மளுடைய இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணதில் நான் ப்ரைமரிக்கு மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணுவான்னு கேட்குது நோ ப்ராப்ளம் எஸ் கொடுத்துருங்க அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே டிக் 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 வரும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணது எல்லாமே கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அண்ட் ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண எல்லா காலம்ஸும் இந்த டேட்டா டே அடாப்டரில் இருக்கும் அண்ட் இந்த டேட்டா டேபிளில் இருக்கும் இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் ஐடி மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலை ஆனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடுது ஏன்னா வந்து இது நம்மளுக்கு ப்ரைமரிக்கு இல்லாமல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக அதுக்கு ப்ரைமரிக்கு இருக்கணும் ஓகே இப்போ நமக்கு டேட்டா செட் ரெடி ஆகிடுச்சு முக்கியமாக இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் இட் அண்ட் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக க்ரியேட் பண்ண போகிறது வந்து ஆர்டிஎல்சி ஃபைல் நான் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய வெப்சைட்டில் அதுக்கு நான் ரிப்போர்ட்னு பேர் கொடுத்துட்றேன் இந்த ரிப்போர்ட்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் ஒரு ஆர்டிஎல்சி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் நியூ
நான் ஆஸ் இட் இஸ் இது வந்து ரிப்போர்ட் இருக்கு நான் இதை அப்படியே விட்டுறேன் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் போட்டுக்கலாம் கஸ்டமர் ரிப்போர்ட்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஆல்ரெடி நம்ம டேட்டா செட் நேமாக இருக்கு ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஆட் இட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து ஆர்டிஎல்சி ஃபைல் நம்ம இந்த ஆர்டிஎல்சி ஃபைலில் வந்து சம் ஃபீல்டை வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களை லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் ரிப்போர்ட் டேட்டானு ஒரு ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் இது உங்களுக்கு விசிபிளாக இல்லைன்னா வியூ போயிட்டு இங்கே கடைசி வந்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு விசிபிளாக இருக்குது அதனால் இங்கே எனக்கு வரல இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் டேட்டா இந்த டேலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா வியூஸில் போயிட்டு கடைசியில் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த டேலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமான பண்ண வேண்டியது ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய இந்த ஆர்டிஎல்சி ஃபைலையும் நம்ம டேட்டா செட் இங்கே கிரியேட் பண்ணியா பண்ணணும் இல்லையா இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரிப்போர்ட் டேட்டா இருக்கு இல்லையா அங்கே நியூ இதில் வந்து டேட்டா செட் நம்ம அந்த டேட்டா செட்டை இப்போ நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த டேட்டா செட்டை இந்த இடத்துல நம்மளுடைய டேட்டா செட் நேம் நம்ம இங்கே ரெஃபரன்ஸ்க்கு என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே வந்து கஸ்டமர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் டேட்டா சோர்ஸ் இது நம்ம அங்கே கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா டேட்டா சோர்ஸ் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் அதுதான் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம கஸ்டமர்னு ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் இதை ஓகே பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டா டேபிளுடைய நேம் வந்து கஸ்டமர் அதுதான் அங்கே காமிச்சிது திரும்பி நான் என்னுடைய அந்த கஸ்டமர் ரிப்போர்ட் அப்படி அதில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி சாரி இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதுதான் அங்கே வந்தது கஸ்டமர் ரிப்போர்ட் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் கஸ்டமர் இது டேட்டா டேபிள் அண்ட் இது நம்முடைய சோர்ஸ் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட் அண்ட் ரைட் ஹண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த டேட்டா செட்டில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருந்தோ அதெல்லாமே நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் ஒரு அடிச்சக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கிளிக் ஓகே நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும் அந்த சிம்பிளில் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோட் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு நம்மளுடைய டேபிள் கஸ்டமர் அந்த டேட்டா செட்டில் இருந்தது இல்லையா அது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு நம்மளுடைய காலம்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி நம்ம கிளா ட்ராக் பண்ணி போட முடியாது நம்ம டேபிளில் பண்ணோம் இல்லையா டேபிளில் பண்ணோம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி நம்ம பேஜில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ அதை வந்து இதில் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது என்னென்னா நம்மளுடைய டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸை இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரிப்போர்ட் வேறு வச்சுக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் வந்து டேபிள்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போடுங்க போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஹெட்லர் டேட்டா அப்படின்னு ரெண்டு ரோஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரோஸை வச்சு தான் நம்ம இப்போ விளையாட போகிறோம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சின்னதாக இந்த ஒரு டேபிள் மாதிரி தெரியும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இந்த அந்த டேபிளில் நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த காலம்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் காலமில் கஸ்டமர் நேம் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் என்னுடைய செகண்ட் காலமில் கஸ்டமர் நேம் சாரி கஸ் காண்டாக்ட் நேம் அண்ட் இதில் வந்து என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் ஸோ எனக்கு மூணு மட்டும் போதும் ஸோ இன்கேஸ் எனக்கு என்ன ஒரு காலம் வேணும்னா இந்த லாஸ்ட் காலமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் காலம்ஸ் ஸோ லெஃப்டாக ரைட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரைட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து காண்டாக்ட் டைட் எழுதியாச்சு ஸோ சிட்டி ஸோ நீங்கள் சிட்டி செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குடைய ஹெடர் வந்து சிட்டி அப்படின்றது வந்துடும் அதாவது நம்மளுடைய இந்த ஏரியாவில் என்ன இரு அந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக மேலே வரும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த மேனுவலாக கூட போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் அதை ஆஸ் இட் இஸ் டிஃபால்ட்டாக அப்படியே விட்டுடுறேன் அண்ட் இது கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் இதை மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணோன்னா அதை சும்மா அப்படி ட்ராக் பண்ணுங்